Ovo nije klasično otvaranje izložbe, već promocija mnog likovnog koncepta sa kratkim prikazom kako se taj koncept razdio tokom godina i kako se može primenjivati. Na YouTube imam video na mom kanalu gdje detaljnije govorim o mom konceptu. Sada ću dati samo kratki prikaz. 1976. godine Istoričarka umetnosti Katarina Jovanović organizovala mi je samostalnu izložbu u Beogradu. Tu sam se upoznao sa pesnikom Oskarom Dadićom. Par rečenica tih dvaju intelektualaca uhvatila su koren u mojoj glavi i do dana današnjeg uticali na formiranje mojeg koncepta umetničkog stvaralaštva. Rečenica Oskara Dadića Umetničko delo ne sme biti ni vulgarno ni brutalno jer vulgarnosti i brutalnosti nisu kompatibilne, a umetnosti moraju biti kompatibilne. I rečenica Katarine Jovane, ovde kod nas, sada, nema ni jednog kritičara, ni istoričara umetnosti koji razlikuje grešku od novog elementa. Sada se greške proglašavaju novim elementima. Postalo mi je jasno da sve što sprečava kretanje gledalčeve pažnje u virtualnom prostoru slike je greška. Navikao sam se da sve što naslikam odmah i prodarim, da li je to to što sam teo da naslikam. Ako sam povukao liniju, odmah sam pogledom ponovo prešao tu liniju, jednom ili više puta da se uverim da li linija stoji u virtualnom prostoru slike onako kako sam teo i da li noći energetsko punjenje koje sam planirao. Ako sam naslikao red tačaka u nekom ritmu i njih sam prešao nekoliko puta, naslikane površine sam pogledom gladio da proverim njihovu strukturu, položaj u virtualnom prostoru i osjetim njihovu nameru kretanja. I tuđe slike sam gledao na taj način. Registrovao sam da, ako pratim liniju, posle vrlo kratkog vremena usporavam se disanje i opuštam se. Ovu skulpturu, koja je u stvari uvećena linija, postavio sam za trenu. Savjetovao bi svakom da stane ispred linije, fiksira pogleda neki od krajeva linije, i povuče po liniji do drugog kraja. Pa tako i nasad. Već posle prvog, drugog prolaza, osjetit će promjenu ritma svog disanja i prijatno opuštanje. Molio bih svakog da proba. Sigurno će se prijatno iznenaditi. A u buduće, ako slike gledate tako, vidjet ćete, u stvari osjetit ćete, koliko ćete intenzivnije doživljavati slike. Postupnim vraćem linija zahvatate prostor slike. Linije kao puteljci vas vode i omogućuje da pređete prostor, da zahvatite prostor. A nakon linija pogledom pređete površine i forme što obezbeđuje doživljaj atmosfere, klime prostora. Sve što postoji, postoji u prostoru, ali postoji i u vremenu. U svojim radovima uporno sam obraćao pažnju na definisanje karaktera virtualnog prostora, osjećaja klime prostora. Posle par godina pojavila mi se ideja da u prostoru koji sam precizno definisao pokušam prikazati tok vremena. Nija sam boja, stvarao sam povezanosti među površinama što se može doživjeti kao tok vremena. Vreme u slici može se osjetiti ako se koncentrišemo na vreme u slici. Mnogi su mi rekli da po njima u slici se ne može osjetiti vreme. Na to sam ih pitao jesi li pokušao da osjetiš vreme. Redovni odgovor bio nisam. Zato nisi osjetio jer nisi ni pokušao. Kad uđeš u pogledom u prostor slike, kad osjetiš klimu prostora, tada se koncentriš na vreme, na osjećaj vremena. Ako je tvoja senzitivnost aktivirana, postoji verovatnoća da ćeš osjetiti. Jednom mladom slikaru rekao sam, slike su ti perfektne, ali u njima fali vreme. 
on je digao glavu i čutao nekoliko sekundi i rekao, pa da, vreme. On je osjećao da nešto fali u njegovoj slici i onda je svatio, pa da, vreme mi fali. Da bi se osjetila sveukupnost slike, treba sintetizovati osjećaj prostora i osjećaj vremena. To je osjećaj prostornog vremena. I ta sinteza iziskuje strpljenje i vrlo iskrenu postupnost. Ako uspijemo sintetizovati prostorno vreme, tada umetničko delo možemo doživjeti kao postojanje paralelno sa našom stvarnošću. Taj moj način slikanja i uopšte gledanja slika, a i drugih umetničkih predmeta, nazvao sam senzitivizmom. Zato senzitivizam, jer samo sa aktivnim senzorima čovjek može u potpunosti doživjeti umetničko delo, a ako to delo nije umetničko, i to da vidi i osjeti. Danas u vreme površnosti, privremenosti i hiperprodukcije slika, ljudi ne posvećuju dovoljno vreme na slici da bi mogli razlikovati dekoraciju od umetničkog dela. Zato sam mislio da bi možda bilo korisno objaviti promociju ovog mog koncepta koji dokazuje da vredi posvetiti vreme slici, detaljno propratiti njene elemente, a ne samo pogledati sliku i u 3-4 sekunde doneti sud liči na to i to, dopada mi se ili ne, i zadovoljiti se sa par tih sekundi estetskog doživljaja. Slika Leonarda da Vinčija, Mona Liza, učinili se pogodna u cilju prikaza primenljivosti mnog umetničkog koncepta. Ovo je kopija originala. Ako primenjujemo tradicionalno gledanje slika, što znači centralnim vidom gledamo u predmet slike, znači u gospodu Lizu, a perifernim vidom zahvatimo sliku, onda nećemo primetiti da se pejzaši sa jedne i sa druge strane, desne i sa leve strane, toliko razlikuju da se može reći da su to dva potpuno različita prostora. Ako primenjujemo senzitivistički postupak i krenemo pratiti linije, vrlo brzo ćemo osvestiti prostor slike i opaziti razliku u perspektivi, a i atmosferi pejzaža sa leve i desne strane. Na levoj strani slike Perspektiva kopna se jasno vidi i ako produžimo pogledom perspektivu kopna, onda vidimo da ova voda tu kao da stoji pod uglom 20-30 stepeni. I to je neprirodno stanje za vodu. Pošto se perspektiva prelama tu na horizontu, onda je to teško shvatiti kao realni pejsaž, može se shvatiti kao neka nadrealnost, a ovo su kao neke pene ili nešto što lepi u nekom prostoru. A sa desne strane vidimo da se pejzaž kontinualno podiže. Ako idemo dalje, što idemo dalje u sliku, sve više se podiže. Sve do ovih, ja sam ih nazvao staklenim planinama, liče mi na staklu. Znači, potpuno su dve različite perspektive, različite su klime, različito vreme, ovde je jedno sasvim prijatno vreme, a ovde, pošto je to preromljeno, meni tu tog vremena ima veze sa smrću ili sa nekom tragedijom. To su sada potpuno različita prostora, atmosfera i klima sve je različita, ali veliki majstor Leonardo je tako naslikao gospodju Lizu, da ona egzistira u oba prostora. I to daje njoj jednu mističnost. I to meni dalo ideju da napravim dve variacije, da levu stranu nastavim na ovoj strani, to je ovo. Ovu stranu nastavio i naslika ove planine. I tu napravio jedan jedinstveni prostor. Znači, na ovoj slici gospođo Liza je samo u jednom prostoru. Na ovoj slici desnu stranu sam nastavio, na levoj strani i ovde sam stvorio jedan jedinstveni prostor i jedinstveno vreme. I ovde gospođa Liza 
funkcioniše samo u jednom prostoru. A sad ako se koncentrišete na portret, vidjet ćete da se izraz lica gospođe Lize menja u zavisnosti da li ona funkcioniše u dva prostora ili samo u jednom prostoru. Ovim primjerom htio sam prikazati kako se sinistički način gledanja može efikasno primeniti u analizi slike, a i u kreativnom likovnom radu. Senzitivizmom vraćaju se u centar pažnje likovni element, linija, površina, forma, njoj ritmovi, dinamike, kompozicija, tako da se može reći da je to neomodernizam. Na kraju da kažem, čini mi se da mi ljudi imamo potrebu da oduživimo postojanja paralelna sa našom stvarnošću. Pozorišna predstava, tokom koje pozornica počinje da funkcioniše kao stvarno postojanje, a vreme na pozornici dobije različiti tok od vremena na gledalištu, ta pozorišna predstava čine nas srećnim. Pod njenim utiskom doživljavamo katarzu. Isto tako utiče na nas i slika. Razlika je u tome da glumci svojom energijom, koncentracijom, uvlače gledalče u pažnju u prostor, a u virtualni prostor slike moramo sami da se probijemo. Sa svojom pažnjom animiramo paralelno postojanje i sebi priuštimo doživljaj da tazio se sreće. Hvala na pažnji.